നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയാൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സോജ എന്ന അമ്മ പഠിക്കാൻ പോയ തൻ്റെ മകളെ കാണാനില്ല എന്ന പരാതിയുമായിട്ടാണ് കഥയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു ചെറിയ റീക്യാപ്പ് അന്ന് നടന്ന എന്താന്ന് ഒന്ന് കാണാം കാണാതായ മക്കളെ കണ്ടെത്തി തരണം എന്ന ആവശ്യവുമായാണ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും സോജ കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ വേദിയിലെത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്ത് പഠിക്കാൻ പോയ മകൾ ജീവ ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു യുവാവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ആ യുവാവുമായുള്ള അടുപ്പം പ്രണയത്തിലെത്തി ആ യുവാവുമൊത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവ എന്ന പത്തൊമ്പതുകാരിയെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മകൾ ഒടുവിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞതോടെ ജീവയെ വീണ്ടും കാണാതെയായി അഞ്ചര ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ അലാ അലാറം വെക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി ബാത്റൂമിൽ പോയതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു മോ അവളെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ബാത്റൂമിൽ ഇല്ല ബാത്റൂമിൽ അവളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോ അവിടെ നാളെ കാണാനില്ല കാമുകനൊപ്പമാണ് ജീവ പോയതെന്ന സംശയം മാതാപിതാക്കൾ പങ്കുവച്ചു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി വിവാഹപ്രായം എത്താത്തതുമായ ആ യുവാവ് ജീവ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടിയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചത് മാതാപിതാക്കളിൽ ഏറെ സംശയം സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ എന്നോട് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ശേഷം ഇവനെ ഫോണിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തന്നെ കാണാതായ വിവരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലൂടെ അമ്മ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ട ജീവയും കാമുകരും ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രണയ കഥകളിലെ സത്യാവസ്ഥയിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ അവർ എത്തുന്നു കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ കണ്ടു കിട്ടാൻ സാധിച്ചു ജീവ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് ജീവയാണ് ജീവ ജീവ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വരുന്നേ അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാടി പാലക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ പോവാനുള്ള കാരണം ചില നിങ്ങൾ വീട് വിട്ടു പോയപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ എത്താനുള്ള കാരണം കാക്കുവിൻ്റെ സ്ഥലം അട്ടപ്പാടിയാ ഇർഫാൻ്റെ സ്ഥലം അട്ടപ്പാടിയാണ് ആർക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് ഇർഫാൻ്റെ ഫുൾ അതായത് തറവാട് എല്ലാം അവിടെയാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വളർന്നതെല്ലാം അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പോ അവിടെ കേമത്തോ അവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇർഫാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും അട്ടപ്പാടിയിലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയല്ല വളർ ചെറുപ്പം മുതലേ വളർന്നത് അവിടെയാ അവിടെയാ അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെയാണോ വളർന്നത് അവിടെ അല്ല അവര് അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മണ്ണാർക്കാട്ടോട്ട് മാറിയിട മണ്ണാർക്കാട്ടിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ഇർഫാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അട്ടപ്പാടിയിലാണോ ആ പകുതി അതായത് സെവൻത് വരെ അട്ടപ്പാടിയില് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് മണ്ണാർക്കാട് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അട്ടപ്പാടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വീണ്ടും അട്ടപ്പാടി തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ആൾക്ക് അട്ടപ്പാടി ഇഷ്ടം അവിടെയാണ് ഇഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഈ പോയ വിവരം നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതൊരു ഏതോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു 
അത് പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയോടും ഇതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാതിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒളിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയതാണോ തലയെട്ടാൻ അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സേലത്തിൽ ഒരു കോളേജിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇർഫാനെ എവിടുന്നാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ചാലക്കുടി വെച്ച എങ്ങനെ കണ്ടത് ഞാൻ ചാലക്കുടി സ്റ്റാൻഡിൽ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ ഞാൻ അമ്മ വീട്ടിലായിരുന്നു നിന്ന വീട്ടിലെല്ലാരും ജോലിക്കും അനിയത്തി അനിയും സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു അമ്മേനെ കാണാനായിട്ട് അമ്മാമ്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വിടാം അപ്പൊ അമ്മേന സ്റ്റാൻഡിലാ വരാം അപ്പൊ ആ വഴി അമ്മ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് ബസ് കയറി പോകും ഒരു ദിവസം സ്റ്റാൻഡിൽ പോയപ്പോ ആ ഇർഫാന്റെ ഫോണിനകത്ത് എന്തോ റേഞ്ച് മിസ്സിങ് അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്നോട് ഫോൺ ചോദിച്ച ആരെ വിളിച്ചു അതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ച് എഫ് ബി ഐ ഡി ചോദിച്ചു ഇർഫാൻ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കോ വിളിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഫോൺ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഫോൺ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആരായ എന്താ എന്തോ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എഫ് ബി ഐ ഡി ചോദിച്ചു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ആ എഫ് ബി അക്കൗണ്ട് അവര് ഒരുപാട് പേര് അറിയപ്പെടാത്ത കുറെ ആണുങ്ങൾക്ക് ആ എഫ് ബി അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എഫ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ കയറി അവർ അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു പുരുഷന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പയ്യന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഫ് ബി അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തത് തെറ്റല്ലേ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ട് ഫോൺ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഭയങ്കര ഒരു ബാലശയമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കുട്ടിത്തമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ അല്ലല്ലോ കൊടുത്തത് എഫ് ബി അക്കൗണ്ട് അല്ലേ കൊടുത്തതെന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് എഫ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിപ്പും അറിവും ഉള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എഫ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഡയ എന്താണ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അന്ന് അമ്മ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഫോറിനിലേക്ക് പോകണം ഇതിലൂടെ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി എടുക്കണം ഫോറിനിലേക്ക് പോകണം നല്ല നിലയ്ക്ക് വരണം കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കണം ഇവർ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഫോറിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു മോളും കൂടിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് പറ്റി മോളെ എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവി ഹി ഇസ് ഡൂയിങ് ബി എസ് ദ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ഇൻ സേലം സേലം കോളേജിൽ ഏതാ കോളേജ് അത് എം എസ് സി ആണോ ബി എസ് സി മാത്രം ബി എസ് സി ബി എസ് സി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ചാലക്കുടിയിലാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അമ്മ എം എം കോം ആണ് എം എസ് സിയോ എം കോം എം കോം അമ്മ എം കോം ആ അച്ഛൻ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൂ പക്ഷേ അച്ഛനും നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നതാണ് സാഹചര്യം കൊണ്ട് പറ്റാതെ പോയതാണ് നല്ലോണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഉടൻ തന്നെ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ അല്ല ഏതായാലും അന്ന് അത് ആലോചിച്ചില്ല കൊടുത്തു പോയി അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കി അതോടുകൂടി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം വേറെ ആയിപ്പോയി ഇർഫാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായല്ലേ ഇർഫാന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴൊന്നും ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ഓടിപ്പോയതൊന്നും അല്ല ഇർഫാനെ കാണണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ക്ലിയർ കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ കുറച്ചും കൂടി ഓർക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ 
അതായത് എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അതായത് സേലത്ത് നിന്ന് ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നാട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നിങ്ങനെ വരണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ മാസവും ലീവ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലീവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നിങ്ങ് വരുമ്പോ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കാണും ഇതിപ്പോ വരുമ്പോ കാണാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പാലക്കാട് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിന് കയറ്റി വിടാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അതായത് രാവിലെ അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് കയറ്റി വിടാനായിരുന്നു പരിപാടി പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് അമ്മ വിളിച്ചു അമ്മ ആകെ പ്രശ്നമാക്കി അതായത് ഞാൻ പാലക്കാട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആ ടൈമിൽ എത്തി പത്തരയ്ക്കായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോ പാലക്കാട് എത്തി അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പോ ഇർഫാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉച്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അതായത് നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ അതായത് അവിടെ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ മിഡ് നൈറ്റും അല്ല അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിൽ എത്തിക്കാൻ വിചാരിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ പാലക്കാട് നിന്ന് എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് അമ്മ ഒരു അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂർ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ കൊറച്ച് എന്തായാലും ട്രെയിനിന് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ ചുമ ഇങ്ങനെ ചിറ്റണ സമയത്ത് ഇത് വേണ്ട ഫോണിന് റേഞ്ച് പോയി എന്റെ ഫോണിന് റേഞ്ച് മിസ്സായി പോയി അപ്പൊ ആ ടൈമില് അമ്മ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ റേഞ്ച് കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ എടി നിന്റെ അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ നീ പാലക്കാട് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ കുറെ നേരം വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പിന്നെ റേഞ്ച് മിസ്സായി പോയി അപ്പോ അമ്മ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ായിരുന്നു <laughs> 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 അടുത്ത ട്രെയിൻ ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല കാരണം എനിക്ക് രാവിലെ എത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിലായിരുന്നു പോകേണ്ടത് രാവിലെ സേലത്ത് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് വെളുപ്പിന് എത്തില്ല ആ വെളുപ്പിന് സേലം എത്തും അങ്ങനെ വല്ലതിലും പോകാനാണ് വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും മിഡ് നൈറ്റ് അതായത് അതിനുശേഷം ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിൽ ഞാൻ കയറിയ ഒരു നേരമല്ലാത്ത നേരത്തെ അവിടെ എത്തും പിന്നെ ഒന്നും ചെമ്മില്ല കാരണം എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ആറുമണിക്ക് ശേഷം കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആറുമണി കഴിയും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിൽ പോകാന്ന് വിചാരിച്ച നിന്നെ അതിനുമുമ്പൊക്കെ പോയിരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് മിഡ് നൈറ്റ് ഇത് ആറുമണിക്ക് മുമ്പ് എത്തണ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്കറിയാലോ അറിഞ്ഞു ഇവിടായിരുന്നു നമ്മള് ഏത് സമയത്താ എത്തുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ആ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പത്തരയുടെ ട്രെയിൻ തന്നെ പോവായിരുന്നു പോവാറുള്ളത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലേ പഠിക്കണേ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ല ഈ ട്രെയിനില് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോ അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ ഇർഫാനുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊരൊന്നര കൊല്ലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ പ്ലസ് പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കണ ടൈമിലായിരുന്നു ഫീസ് മാത്രം മതി ഇന്റേൺഷിപ്പ് 
ഈ സംഭവം ഈ സംഭവത്തിന് അമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു മിസ്സിങ്ങിന് കൊടുത്തു ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാ ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു മിസ്സിങ്ങിന് കേസെടുത്തു നിങ്ങൾ ചാലക്കുടി പോലീസിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഈ കുട്ടി ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ പോയി എന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ പ്രിയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ തിരിച്ച് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പൊ വെളുപ്പിനായിരുന്നു ട്രെയിൻ അപ്പോ ചുമ്മാ റൈഡിന് പോയതാ ഏ റൈഡിന് പോയതാണ് റൈഡിനോ എവിടെ റോട്ടിക്കോടെ വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണി ആയിപ്പോണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കണ എന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വിളിച്ചത് മോളിങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പോയിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോലീസ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു അവൾക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പോയി പോയി ചോദിച്ചത് എന്തിട്ട് പരിചയാണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞ ട്രെയിൽ വെച്ച് കണ്ടതാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതല്ല ഉണ്ടായേ അപ്പൊ പോയണ്ടി ഇന്ന് ഇപ്പൊ ബൈക്ക് സ്കിഡായി വീണു അപ്പൊ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഇർഫാൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവന്റെ വണ്ടിയിലെ ഞങ്ങൾ പോന്നെ അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ അവിടെ നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാര് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു രാവിലെ പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് വിടാന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ്ടായി ജോലിന്നറിയ അപ്പൊ ഓരേ മാസം ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഓരേ ജോലികളുടെ പേരാണ് ഇവള് പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ കാണ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എട്ടോ ഒൻപത് മാസമായ സ്ഥിതിക്ക് അവനന്ന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവന് ഇത്രയ്ക്ക് അധികം ഡിഗ്രികളും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്തായാലും കാണൂലേ പിന്നെ ഈ അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് ഇവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മലേഷ്യയിലാണ് ഇവൻ ആയിരുന്നേന്ന് പറഞ്ഞു മോള് പറയണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മലേഷ്യയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ അന്ന് അവൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്ത എന്റെ അത് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മലേഷ്യയിൽ എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആപ്പില്ലേ ആപ്പ് അത് ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് ആളുടെ പണിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തോരം കഴിവും അതിന് വല്ല ടെക്നോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറയണ അമ്മ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒന്നാണ് ആൾക്ക് ഭയങ്കര കഴിവാണ് അമ്മ എന്തിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ ചോദിച്ചു ജോലി എന്താന്ന് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ പറയാൻ ജോലി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞോളൂ ഇർഫാന് പുറത്ത് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അമ്മ എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരുമാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ കമ്പനിയിലെ എം ഡി ആന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ അത് ഇത്ര വലിയ പുലിവാലാക്ക എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം തന്നെ സംശയമുണ്ട് ജീവ ചോദി പറഞ്ഞതില് ഈ നിങ്ങൾ റൈഡിന് പോയി പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പോലീസുകാർ അവിടെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എന്നല്ലേ അന്ന് മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണോ അല്ല അവര് പോലീസുകാരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവര് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചു രാത്രിയാണോ റൈഡിന് പോവാ അതായത് ഞാൻ അതായത് ഒരു രണ്ടു മണി നേരത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറി ഒരു രണ്ടു മണി ടൈമിലാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ എത്താ അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെളുപ്പിന് ഒരു ആറു മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബസ് വരെ ചെയ്യാറ് അപ്പം നൈറ്റ് പത്ത് രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ എത്തിയാൽ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കും അതിനകത്തൊരു സംശയമേ ഒരു മിസ്സിങ്ങിനെ ഒരു പരാതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മാൻ മിസ്സിങ്ങിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് തന്ന ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാൻ മിസ്സിങ്ങിന് കെടുത്ത പോലീസുകാർ
ാണ് പതിവ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആവുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എത്തണം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കലാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇത്തവണ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ രണ്ട് പേരും കൂടെ രാത്രി ആ പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് റൈഡിന് പോയി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം 